Uganda's charged the fair Matata Twaha Magara summoned to the Foreign Affairs Office to discuss the United Nations report allegations. He urged the Democratic Republic of Congo officials to follow proper diplomatic means so that government can address the issues being raised in the report. That's why we are saying, avail us the report. Votre président, vous devez nous donner un uh, rapport de pass, que nous puissions voir les détails. Why pass, quand ils étaient passés, dans quelles circonstances, et de manière à ce que la réaction appropriée This soit. Ça, c'est la bonne countries. façon de faire uh, les choses. Ils ont le devoir de nous transmettre officiellement. So that we can respond. Uh, mais uh, enflammer uh, les choses n'est pas, pas une bonne pratique. The truce announced on the 5th was being seen as a calm in the storm and now extended. Uganda is calling on conflicting sides to respect the ongoing ceasefire. Since the truce has been implemented, que le, la trêve humanitaire a été mise en place, I had the, it has been extended for appris que 15 more days. Elle a été prolongée pour 15 jours supplémentaires. Though there is some quietness, bien qu'il s'est s'observait une certaine accalmie. There seem to be some schemes somewhere. Si on, on fait état de l'escarmouche ça et là, which ici we, et là. Which we, we think as peace-loving country. C'est que nous croyons, nous en tant que pays épris de paix, that should not happen. que ça ne devrait pas uh, se produire. The, the, the days of the humanitarian truth have to be observed. La durée de la trêve humanitaire doit être observée. According to the Foreign Policy Research Institute, the ongoing conflict in the eastern part of the Democratic Republic of Congo has cost approximately 6 million lives since 1996, making it one of the deadliest conflicts in the world history. Ethnic and geopolitical competition among the Democratic Republic of Congo, Rwanda, Uganda, Burundi and various non-state armed groups fuel the fighting, according to the Institute. This conflict has displaced over 5 million Congolese, fueling a cycle of poverty and militarization. Malcolm Sime, NTV Weekend Edition.